ఇవాళ ఈ హైదరాబాదు మేము చెట్టు కింద వెళ్ళి కూర్చునే పరిస్థితి అని నేను అసెంబ్లీలో మొరపెట్టుకుంటం జరిగింది బాధపడటం కూడా జరిగింది ఇవాళ మళ్ళీ సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ అమరావతి అమరావతి చుట్టే అన్ని అని కొంతమంది కావాలని ఎందుచేతనంటే నిన్న పేపర్లో చూసా వందల ఎకరాలు అసైన్డ్ భూములు కొని వేరే 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 పేర్ల మీద ఈ అమరావతి చుట్టూ వేలాది ఎకరాలు పర్చేజ్ చేసి రకరకాల పేర్ల మీద వేలాది ఎకరాలు పెట్టుకుని ఈ ఆస్తుల కోసం ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల కోసం మూడు ప్రాంతాల ప్రజల కోసం ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించట్లేదు నేను అందుకే ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దూర ఆలోచనతో ముందు చూపుతోటి వికేంద్రీకరణ జరగాలి మూడు రాష్ట్రాలు ముఖ్యం అని ఇవాళ ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రజలందరూ కూడా ఏకీభవిస్తున్నారు కోరుకుంటున్నారు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు అక్కడ వైజాగ్ అనుకూలంగా అన్నిటికీ కూడా రాజధానికి అక్కడ ఇక్కడ విధానసభకి అక్కడ మన హైకోర్టుకి కర్నూలు ఈ రకంగానే ప్రజలు అందరూ కూడా కోరుకోవటం జరుగుతుందని చెప్పి కానీ కావాలని ఇక్కడ ఆస్తులు పెట్టుకుని ఆస్తులు ఎక్కడ ఇదైపోతాయనే ఆలోచనతో ఆ రిస్ట్ వాచ్లు బెంజికార్లు బాన్సర్స్ తోటి నడిసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఇది ప్రజలందరూ కూడా చూస్తున్నారు గమనిస్తున్నారు ముక్కుని ఏలేసుకుంటున్నారు ఆశ్చర్యపోతా ఉన్నారు అంచేత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గతంలో జరిగిన హైదరాబాదు పొరపాటు మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధే నేను కోరుకుంటున్నాను అందరూ ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు రాబోయే వాళ్ళకి అన్యాయం కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ మూడు ప్రాంతాల భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా సమానంగా మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందటమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరూ తీసుకున్న నిర్ణయం మరి ఇక్కడ చూస్తే ఈ లోతెట్టు ప్రాంతం ఇక్కడ సాయిల్ కూడా సరైంది కాదు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఇది అనుకూలమైన ప్లేస్ కాదనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ ఆ శ్రీకృష్ణ కమిటీ వాళ్ళు కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చెప్తా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి చేస్తానని నాలుగు లక్షల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు ఎవరిస్తారు ఏ దేశం నుంచి అప్పు తెస్తారు శ్రీలంకలాగా అయిపోతుందని అంటారు కానీ ఇవాళ శ్రీలంక చైనా నుంచి అప్పు తెచ్చుకుని ఆర్భాటాలకు పోయి ఇష్టానుసారంగా అక్కడ బిల్డింగ్లు కట్టి ఇవాళ కొప్ప కూలిపోయింది శ్రీలంక ఇవాళ అమరావతిని బేస్ చేసుకుని నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడే పెడితే ఈ రోడ్లకే పెడితే ఇక్కడే అభివృద్ధి చేస్తే ఏమైపోదు మనం ఇవాళ మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధి ప్రధానం ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ప్రధానం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మనుగడ ప్రధానం మళ్ళీ శ్రీలంక లాంటి పరిస్థితిని చంద్రబాబు నాయుడు కలగజేసేవాడు ఇక్కడ నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడే పెట్టుంటే నాలుగు లక్షల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారో ఎవరిస్తారు ఒక్కసారి అది గమనించండి అంచేత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలి మూడు ప్రాంతాల ప్రజలకి మేలు జరగాలి ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి మళ్ళీ తెలంగాణ ఆంధ్ర అలాంటి రిపీట్లు కాకుండా మూడు ప్రాంతాల ప్రజల మనోభావాలు బాగుండాలన్నదే నా కోరిక ఇలాంటి యాత్రలు ఒకళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా ప్రవర్తించటం మంచిది కాదని ఇది ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి యాత్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండుకో యాత్ర ఇది అంచేత ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలన్నదే 
మా అభిమతం అని చెప్పి ప్రజల అభిమతం కూడా అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అందులో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్న బాన్సర్లు పెట్టుకుని రైతులు నడుస్తారా అండి అంటే బాన్సర్ల రైతులకి మా రైతుల మహిళలే ఎంతుకుండాలి ఏ మగవాళ్ళు నడవరా మగవాళ్ళు మగ మా రైతులు మగవాళ్ళు ఆ మగవాళ్ళకి మగవాళ్ళు తోడుండరా బాన్సర్లు అంటే అంటే అంత రైతు అంత రిచ్ రైతులా అంత రిచ్ రైతులా బాన్సర్లు పెట్టుకుని నడిచే అంత రిచ్ రైతులా బాన్సర్ పుణ్యానికి వస్తారా పెద్ద పెద్ద పెళ్లిళ్ళలో చూస్తాం బాన్సర్ల్ని పెద్ద పెద్ద సినిమా యాక్టర్లు వచ్చినప్పుడు బాన్సర్లు చూస్తాం నేను పెద్ద పెద్ద రైతులు వచ్చినప్పుడు బాన్సర్ని ఎక్కడ చూడలేదు ఇప్పుడే చూస్తున్నాను భారతదేశ చరిత్రలో ఇక్కడే అదే నేను చెప్తున్నానండి నాకు నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రైతుల ఉద్యమం నిజమైన ఉద్యమం కరెక్ట్ అయిన ఉద్యమం అప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను లేదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ రోజులు రోజులు రోడ్డు మీద వాళ్ళ ఇష్టాంతర స్టవ్వులతో వండుకుని చలికి వానకి ఇదైపోయిన జనం అది 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 నిజమైన రైతు ఏ సూర్యములు ఎవడున్నారు నాకు తెలీదు ఇప్పుడు కూడా ఏ సూర్యములో ఉండొచ్చు ఫ్లైట్లో కూడా తిరుగుతూ ఉండొచ్చు వైజాగ్కి ఈ మధ్యలో అది నాకు తెలియదు కానీ ఇది మాత్రం ప్రజల మనోభావాలకి మూడు ప్రాంతాల ప్రజల అభివృద్ధికి మన హైదరాబాద్ పరిస్థితి మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా ఉండటానికి మూడు చోట్ల అభివృద్ధి చెందాలి మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి కావాలి మళ్ళీ ఒక ప్రాంత మనోభావాలు దెబ్బ తినకూడదు అన్నది నాది ఆల్రెడీ రెండు వేల తొమ్మిది ఎమ్మెల్యేగా నేను అనుభవించే నా బాధ పడ్డాం ఇప్పుడు కూడా పడుతున్నాం ఇప్పుడు ఏమైనా బాగున్నావా చెప్పండి అక్కడి నుంచి వచ్చి బిహెచ్ఎల్ అక్కడే ఉంది డిఫెన్స్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడే ఉంది ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడే ఉంది ఈసీఎల్ అక్కడే ఉంది రైల్వే ఫ్యాక్టరీ అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి ఏమున్నాయి చెప్పండి ఇక్కడ మళ్ళీ అమరావతి బ్రహ్మరావతి మొత్తం చేసేసుకుందాం ఇక్కడే అవన్నీ తప్పండి అదన్నీ తప్పండి ఎవరు చేస్తారండి ఎవరు ఇదవుతారండి నిజమైన రైతులు కష్టపడే రైతులు ఏ రకంగా ఉంటారో అందరికీ తెలుసు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీరు మాట్లాడేది పైకి అలా మాట్లాడతారు కానీ నేను ఇలా మాట్లాడతాను కానీ అసలు రైతులు ఎలా ఉంటారు రైతులు ఏ రకంగా నడుస్తారనేది మీకు నాకు తెలుసు నేను రైతాంగా నుంచి వచ్చిన వాడిని నాకు కోత నేను ఉండకూడదు అని నేను అన్నానా నేను అంటే నేను అసలైన రైతులు అన్న కాదంటాను నేను ఏది ఏది అంటే భూ అంటే బాబు రైతన్నవాడు పుట్టుకుతో వచ్చిన భూమితో ఉన్నవాడు మధ్యలో వందల ఎకరాలు అన్నవాడు ఆ రైతు అవ్వడు ఆసాం అవుతాడు నేను రైతు నేను రైతు బిడ్డని నాకు ఎనిమిది ఎకరాల చిల్లర ఉంది అంటే రిస్ట్ వాచ్ వేరండి ఐదు వేసు లక్షలు యాభై వేసు లక్షలు వాచ్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఏంటి అవునండి అది ఆ రైతు ఎలా అవుతాడంటే అప్పుడు పొలం ఇచ్చిన వాడు రైతు అంటే నీకు అర్థం కావట్లేదండి నీ పొలం నేను కొనుక్కుని నేను ఇస్తే అది రైతు అవుతుందా అవునండి నీ పొలం నేను కొనుక్కున్నానండి ప్రజే కదా ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ ఇప్పుడు లెక్కలు తెలుస్తాయి కదా ఇప్పుడు సీబీఐ ఇప్పుడు ఇప్పుడే మొదలెట్టారు కదా ఎంతమంది అని నేను నేను చెప్పలేను కదా ఎంతమంది ఉన్నారని అవును నాకు తెలియదు కానీ మూడు రాజధానులు నేను కోరుకుంటున్నాను నా వ్యక్తిగతంగా ప్రజల మన అభిప్రాయం కూడా అవును నేనైతే చెప్తలేదు రేపు పెట్టబోతుంది చూస్తారు కదా మీరే 
నా 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 ఆలోచన ఒకటేనండి మూడు ప్రాంతాల ప్రజలు బాగుండాలి మళ్ళీ వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బ తినొద్దు ఒక్కసారి ఆల్రెడీ దెబ్బ తిన్నాం ఆ దెబ్బ నుంచి మనం ఇంకెప్పుడు కోరుకుంటామో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం అది మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు ఆ పరిస్థితి రాకూడా అన్నదే నాది నా సిద్ధాంతం నేను ఎప్పుడు అడుగుతానే ఉన్నాను నేను 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 నేనైతే అడుగుతాను కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన ప్రకారం మూడు రాజధానులు అవసరం ప్రజల మనోభావాలు తెలుసుకున్నా అప్పుడు ఆలోచన మనం విడిపోయాము అంతా కలిసి ఉండాలనుకున్నా కానీ ఇలా 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 మళ్ళీ రేపు వద్దున్న మళ్ళీ ఇలా అంటే ప్రజల అభిప్రాయం తెలుసుకున్నాం మేము వచ్చిన తర్వాత తెలిసేస్తే ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ ప్రజల మనోభావాలు తెలుసుకుని మాట్లాడుతుంది నేను అంతకే కాకుండా అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు అది తెలిసేలా చేయాలన్నదే ఇప్పుడు నేను తెలిసేలా చేయాలన్నదే అందరూ మనోభావాలకి మా సరిపడగా మూడు రాజధానులు ఉండాలన్నదే నా మా నా నిర్ణయం మా నిర్ణయం కూడా అదే అవుద్దని నేను ఆలోచిస్తున్నాను అంతే అవునండి ఎవరు ఇచ్చారండి నేను మీరు మీ రైతు దగ్గర మీ భూమి తీసుకుని నేను భూమి పూలింగ్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చాను మీరు చూసుకోండి ఒకసారి మొత్తం వెరిఫై చేసుకోండి అవును నాకున్న నాకున్న ఆలోచన ప్రకారం ఈ ఇదే భూమి ఇక్కడే రాజధాని వద్దు ఇది పంచి పంటలు పండే పంట పంట భూమి అని చెప్పి ప్రతిపక్ష ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకులే చాలామంది వచ్చి గొడవలు చేస్తున్నారు చాలామంది అసలు తీసుకోవద్దన్నారు ఇక్కడ రాజధాని వద్దన్నారు ఏది సరే ఏది ఏమైనా సరే ఇప్పుడు మూడు ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా మూడు రాజధానులు కావాలని కోరుకుంటున్నారండి ఆ ప్రకారంగా మేము కూడా మానుభావాలు ప్రజలకు అనుగుణంగా మేము మాట్లాడుతున్నామండి అవును వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పేపర్లో వచ్చినాయి కదా చూశారు కదా కొంతమంది అన్నీ వస్తే వరసెట్టి అన్నీ వస్తే వర్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకెంతమంది అన్నారు వరసెట్టి వస్తాయి ఎవరు చట్ట ఇగో ఇది చూసుకోండి చట్టం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరిని వదిలే ప్రశ్నే లేదు చట్టం తన పని తను చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మొదలైంది కాబట్టి అందరూ వస్తారు బయటికి నాగటం మొదలెట్టాక సరే ఇప్పుడు పురుగుతుడు అయిపోయారని ఎవరైనా చెప్పారు మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు అవునండి ఇప్పుడు మొదలైంది కాబట్టి ఎవరెవరు ఉన్నారో అందరే వస్తారు చట్టం చట్టం ఎవరిని వదలదు ఎవరైతే దోషులు ఉన్నారో అందరినీ తీస్తారు మీరు చెరుకూరు శ్రీధార్ గారు అయినా ఎందుకు పని కట్టుకుని చెప్తున్నారు అవునండి అదే ఇప్పుడు మొదలైంది కాబట్టి ఎలా ఎలా చట్టం ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని తీసుకుంటుంది ఖచ్చితంగా అంటే చట్టం తన పని తెచ్చి చేసుకుంటుంది నేను అధికారులు అంటే ఎవరు ఎవరు తప్పు చేస్తా వాళ్ళని అదేం ఉండదు అది ఎవ్వరు అదేం ఉండదు స్వామి ఎవ్వరు తప్పు చేసినా సరే అది నేనైనా సరే వదిలే ప్రశ్నే ఉండదు ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే మా కావాలని వాళ్ళ మనోభావాలను తగ్గట్టుగా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కావాలని అంటున్నారు మీతో అన్నారా వద్దని చెప్పండి మీ 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 నియోజకవర్గం వాళ్ళు వీళ్ళు వద్దన్నారని చెప్పండి అందరూ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ కూడా కావాలని అంటున్నారు ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగా మేము మాట్లాడుతున్నాం ఉద్యమాలు ఉద్యమాలు అంటే మీరు కొట్లాడుకోవాలంటారా మీరు అలా వాళ్ళ యాత్ర వాళ్ళు చేసుకునే ఉండి కావాలనుకునే వాళ్ళు కావాలని అడుగుతూనే ఉన్నారు 
సరే ఏముండి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారండి మాకు కావాల్సింది మూడు రాజధానులు అండి వాళ్ళు నడిచినంత మాత్రాన ఆగిపోతుంది కదా మూడు రాజధానులు టీడీపీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎలాగ ఉంటారు వాళ్ళు డిబేట్ ఎందుకు చేయరు వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి చంద్రబాబు నాయుడు తప్పించి అందరూ ఉన్నారు కదా మాకెందుకు ఆయన ఆయనే బానేశారు కదా నేను రానన్నాడు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజున బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టుగా నేను మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగానే వస్తాను అంటున్నాడు ఆయన ఆయన మాట తప్పిస్తారు మీరు అది మా రెవెన్యూ మా రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడతారు ఇంతేదంటే ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి నాకు తెలియంది మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు కానీ నా డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడతాను నా డిపార్ట్మెంట్కి దగ్గర దగ్గర ఆరు వందల చిల్లర కోట్ల రూపాయలు మా సివిల్ సప్లైకి మాకు రావాల్సిన వాటా ఉంది దాని మీద మొన్న డిస్కస్ చేయటం జరిగింది ఆ డిపార్ట్మెంటు మా డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళు అది ఒప్పుకోవటం జరిగింది ఆ అమౌంటు వాళ్ళు ఇవ్వటానికి అంగీకరించారు దాని వరకు నేను చెప్తాను ఆ తెలంగాణ వాళ్ళు అంగీకరించారు ఆల్రెడీ అది మాకు బ్యాంక్ కట్టాలి ఆ బ్యాంక్ కట్టేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళకి మాకు కలిసి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి కట్టవలసింది ఆరు వందల చిల్లర కోట్లు అది కట్టేస్తానని ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ గురించి మాకు అనవసరం అండి మాకు మూడు రాజధానులు మాకు ఉండాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో ఒకటి అంటున్నాడు వాళ్ళు రెండు అంటారు మాకు తెలియదు కానీ మాకు మూడు రాజధానులు మాకు ఉండాలి ఆల్రెడీ కేంద్రం వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి ఆ ప్రభుత్వం ఇష్టం వాళ్ళు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అని ఆల్రెడీ అక్కడ పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది ఇంకా దాని గురించి అనవసరం అవును అంటారండి వాళ్ళ రాజకీయం వాళ్ళది కానీ కేంద్రం అక్కడ చెప్పింది పార్లమెంట్లో మూడు రాజధానులు వాళ్ళు ఇష్టమని తరలించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అవునండి మినిస్టర్ గారు నేను నేను నా మనసులో మాట చెప్పాను మా ముఖ్యమంత్రి మా ఏం చేస్తారో చూద్దాం అదే చూద్దాం ఏంటి అదే చూద్దామని చెప్తున్నాను కదండి నేను నేను నా నా మనసులో మా భావన నేను చెప్పాను మూడు రాజధాని కావాలని మా ముఖ్యమంత్రి అక్కడ పెడితే నాకు సంతోషం ఇంకా చెప్పండి మూడుకి సిద్ధం ఇంకా ఇంకా అడుగుతారా ఆల్రెడీ లీగల్ అండ్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంటు మూడు జిల్లాల్లో పెట్రోల్ బంకుల మీద తనిఖీ చేసి దగ్గర దగ్గర ఇరవై తొమ్మిది కేసులు పెట్టడం జరిగింది ఆ ఇరవై తొమ్మిది కూడా సీజ్ చేశారు దానికి ఫైన్ వేసి ఫస్ట్ టైంగా తీవ్రతను బట్టి ఒక్కొక్క బంకుకి ఒక్కొక్క రకంగా ఫైన్ వేస్తున్నారు ఫైన్ వేసి రెండోసారి మళ్ళీ అతను తప్పు చేస్తే మాత్రం అది కోర్టుకి పంపించే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ సారే కోర్టుకి పంపించే కార్యక్రమం చేయకూడదు అన్నారు కాబట్టి మనం పైన వేస్తామంట ఓ దానికి మూడు లక్షలు వేయచ్చు ఓ దానికి రెండు లక్షలు వేయచ్చు ఓ దానికి డెబ్బై ఐదు వేలు వేయచ్చు మినిమం డెబ్బై ఎంత అండి డెబ్బై ఐదు వేలు డెబ్బై వేలు డెబ్బై మినిమం డెబ్బై వేలు డెబ్బై వేలు నుంచి మూడు లక్షలు ఉన్నర దాకా ఆల్రెడీ ఫైన్ వేసాం ఒక ఇరవై తొమ్మిది బంకులు మూడు జిల్లాలు చిన్న జిల్లాలు ఆల్రెడీ గుంటూరు జిల్లాలో పల్నాడు తిరుపతి కోనసీమ మూడు జిల్లాలో చేయటం జరిగింది అలాగే మన వైజాగు విజయవాడ మాల్స్ మీద డిమార్ట్ల మీద ఇట్లీ మీద మొత్తం చేయటం జరిగింది దగ్గర దగ్గర రెండు వందల ఎన్ని కేసులు అండి మొత్తం టోటల్గా రెండు కలిపి నూట యాభై ఆరు కేసులు పెట్టడం జరిగింది 
దీంట్లో మాత్రం ఎక్కడా కూడా ప్రజలకి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రజలకు మోసం జరగకుండా క్వాలిటీ క్వాంటిటీ విషయంలో ఏ మాత్రం కూడా వెనకం చేయకుండా వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు నిరంతరం చేస్తూనే ఉంటారు ఏ ఏ ఒక్క అన్ని జిల్లా అంటే కొన్ని జిల్లాలు పెట్టుకుంటా వెళ్తున్నారు వస్తు ఇరవై ఆరు జిల్లాలు జరుగుతాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ వేరే జిల్లాలు కూడా ఉంటాయి ఇంత చెప్పించిన ఫస్ట్ ఫస్ట్ మూడు జిల్లాల్లో పెట్రోల్ పంప్స్ చెక్ చేసామండి చెక్ చేసేటప్పుడు ముందు మేము ఏం చెక్ చేస్తామంటే మేము ప్రతి పంప్ని వెరిఫికేషన్ చేసి దాన్ని స్టాంపింగ్ అనేటువంటిది చేస్తాం చేసేటప్పుడు కొన్ని టెక్నికల్ పారామీటర్స్ అనేటువంటిది వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్లో నోట్ చేస్తాం అనమాట వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన ఏమైనా చేంజ్ చేశాడా ఏదైనా తక్కువ ఎక్కువ చేయాలంటే అవి పారామీటర్స్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ పారామీటర్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసి ఐదు లీటర్లతో మేము చెక్ చేస్తాము ఐదు లీటర్ల కన్నా ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ వరకు టాలరెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే ప్రతిదీ ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ తక్కువ ఎక్కువ వస్తుందని కాదు ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకసారి ఐదు ఎంఎల్ వస్తుంది ఒకసారి ఫైవ్ ఎంఎల్ ప్లస్ మైనస్ టెన్ ఎంఎల్ ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది అంతకు మించి ఏదైనా వచ్చిందంటే ఈ పారామీటర్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసి ఉండాలి సో అందుకు మేము చేసేటప్పుడు ఐదు లీటర్ల క్యాన్ పెట్టి చెక్ చేస్తాం చెక్ చేసి ఏదైనా ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ దాటి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వచ్చిందనేటువంటిది ముందు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం అది ఈ టెక్నికల్ పారామీటర్స్ చేంజ్ చేసినందు వల్ల వస్తే ఆ కోర్ట్ ఆ కే అది పంప్ అనేటువంటిది సీజ్ చేసేయడం జరిగిపోతుంది లేదు టెక్నికల్ పారామీటర్స్ మేమైతే ఏదైతే వెరిఫై చేసి రికార్డ్ చేసామో అవే ఉన్నాయి కానీ దానిలో పెట్రోల్ డెలివరీలో టెక్నికల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మాత్రం వాడికి ఫైన్ వేస్తాం అనమాట కానీ మేము చేసిన పారామీటర్స్ మా గ్రీడింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట పాయింట్ నైన్ నైన్ ఒక దగ్గర లేకపోతే వన్ పాయింట్ జీరో వన్ అని ఉంటాయి అవి కానీ మారినట్టుగా మేమైనా గుర్తించినట్టయితే అది సీజ్ చేసి పంపు టోటల్గా క్లోజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆయిల్ కంపెనీకి ఇన్ఫామ్ చేస్తాము వాళ్ళు టోటల్గా దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ అనేటువంటి చేస్తారు సో ఈ మొన్న చేసిన పంపుల్లో మేము హండ్రెడ్ వరకు ఎంఎల్ ఫర్ ఫైవ్ లీటర్స్ అనేటువంటిది ఒకటి గుర్తించాము దాని మీద ఫైన్ అయితే ముందుకు వేసాము బట్ అగైన్ మళ్ళీ చేసి టెక్నికల్ పారామీటర్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయ్యే ఆ కంపెనీ వాళ్ళతో నెక్స్ట్ ఎవరైతే తయారు చేశారో వాళ్ళతో మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించి మేము ఈ పారామీటర్స్ చేంజ్ చేసినట్టు ఉంటే అది పంపును సీజ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధంగా మూడు జిల్లాలు కంప్లీట్ అయింది మిగతా ఇరవై ఆరు జిల్లాలు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ అనేటువంటిది మొత్తం కంప్లీట్ చేసి టోటల్గా ప్రతి డ్రాప్ ఒక డ్రాప్కి ఎంత వినియోగదారుడు చెల్లిస్తాడో అంత కరెక్ట్గా వాల్యూ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ మాల్స్కి వచ్చేసరికి ఈ మధ్యన జిఎస్టీ రేట్స్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ జీరో నుండి ఫైవ్ పర్సెంట్ చేశారండి సో ఇదే ఇదే అదనుగా అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే జిఎస్టీ రేట్ పెరిగిన తర్వాత ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంటే దానికి అప్లికబుల్ కావాలి కానీ వీళ్ళేం చేస్తారు ఆల్రెడీ సరుకు ఆల్రెడీ సర్కులేషన్లో ఉంటుంది హోల్సేలర్ దగ్గర ఉంటుంది రిటైలర్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఇది అదనుగా తీసుకొని ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అది నియంత్రించడానికి వస్తుందని మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇది జరుగుతుండే కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు చేయండి అని చెప్పేసి మాకు చెప్తే మేము చెక్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అంటే ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికీ తేడా ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఆ లోకల్ ఇన్స్పెక్టర్సే చేసేవాళ్ళు సో అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఈయన మినిస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే మా అందరూ కలిసి చేయండి సో దట్ దానివల్ల సర్ప్రైజ్ చెక్స్ చేయడం వల్ల ఏదైనా ఉంటే ఒక్కసారి మీకు బయటపడతాయి ఎందుకంటే ఒకళ్ళు చేసినందువల్ల అందరు ఎలర్ట్ అయిపోతారు ఒక దగ్గర చేస్తే ఇంకో దగ్గర ఎలర్ట్ అయిపోతారు అలాంటి పరిస్థితి లేకుండా మీరు సర్ప్రైజ్ చెక్స్ చేయడం వల్ల ఏదైనా మా అవకతవకలు ఉంటే మీకు ఇమీడియట్గా బయటపడుతుంది అని చెప్తే ఈ దాడుల్లో ఒక విశేష ఇది ఇది ఏంటంటే ఈ సర్ప్రైజ్ చెక్స్ చేసి అందరినీ ఒక దగ్గర పూలప్ చేసి ఇరవై టీములు ఒక దగ్గర పెట్టి చేయడం వల్ల ఇన్ని అక్రమాలు ఒక్కసారిగా కనుక్కోవడం జరిగింది ఇదే రిపీట్ అవుతుందండి అయితే మేము అయితే మాల్స్లో ఎక్కువ ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ అందరూ ప్యాకేజీ కమాటేసి కొంటున్నారు లూజ్ కొనట్లేదు సో దాని మీద కొన్ని డిక్లరేషన్స్ అయితే ఉండాలి అన్ని డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఒరిజినల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారా లేదా ఎవరైనా డూప్లికేట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే డూప్లికేట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మనం ఎలా గుర్తిస్తున్నామంటే ఒరిజినల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ హిందు యూనియన్ లేవర్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు అది కొన్ని డూప్లికేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారనుకోండి ఎక్కడో దగ్గర
చేసేది మా ప్రోడక్ట్ కాదనేది చెప్తుంటారు అప్పుడు అది డూప్లికేట్ అనేటువంటి మేము గుర్తిస్తాం ఈ విధంగా డూప్లికేట్ లేకుండా చేయడానికి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ సర్ప్రైజ్ చెక్స్ అనేటువంటి చేసాము ఇది కంటిన్యూ చేస్తాం ఈ నెక్స్ట్ వీక్లో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ మీద కూడా చేస్తాము ముఖ్యంగా ఫెర్టిలైజర్స్ షార్ట్ ఫిల్లింగ్ కానీ లేకపోతే ఈ కంట్రోల్డ్ కమాడిటీస్ ఎక్సెస్ రేట్లు కానీ అమ్మే ఏదైనా ఉంటే అది చెక్ చేయడానికి కోసం నెక్స్ట్ వీక్ అనేది త్రోట్ స్టేట్ మేము ప్లాన్ చేసి చేస్తున్నాం ఎండీ ఆపరేటర్లు కూడా చెక్ చేస్తామండి చేస్తాం లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఇయర్ ఇయర్ లో మినిట్ రేషన్ షాపుల్లో నలభై ఐదు కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది త్రోట్ త్రోట్ ఆగస్ట్ వరకు అండి ఈ నెల ఈ సంవత్సరంలో ఎంబీ నలభై ఐదు అండి ఎండీ ఆపరేటర్ నలభై ఐదు ఫుడ్ కమిషన్ గా మన చైర్మన్ గారు కూడా యాక్టివ్ గా చేసి ఈ రోజు గుంటూరులో చేస్తున్నారండి ఆయన క్వాలిటీ ఫుడ్ ఏమైనటువంటి సప్లై చేయాల్సింది చేస్తున్నారా లేదా అది క్వాంటిటీ ఇస్తున్నారా లేదా ఎక్సైజ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా పౌష్టిక ఆహారం కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నారా లేదా ఆయన రోజు హాస్టల్ లో తిని చేస్తున్నారు మేము కూడా వాళ్ళతో పాటు ఇప్పుడు మా టీం తిరుగుతుంది వాళ్ళతో పాటు చెక్ చేస్తున్నాం దీన్ని ఇంకా సరువుగా ఇంకా యాక్టివ్గా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అన్ని అంటే సెక్షన్స్ని అంటే పెట్రోల్ బంక్స్ ఉన్నాయి మాల్స్ ఉన్నాయి ఈ అట్లనే రైస్ మిల్స్ ఉన్నాయి రైస్ మిల్లు అలాగే వే బ్రిడ్జెస్ అలాగే అదర్ మీరు చెప్పినట్టు హాస్టల్స్ని అన్నిటిని తనిఖీ చేయాలంటే సిబ్బంది కొరత కూడా ఉంది దానికి పదిహేను మంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ని ఎస్ సారీ ఎస్ఐల్ని ఎస్ఐల్ని డిప్టేషన్ మీద అడుగున్నాం ఇప్పుడు అది తీసుకుంటున్నాం ఈ మనకి ఈ వీక్లో ఓ పదిహేను మందిని ఇస్తున్నారు ఇస్తే ఇంకా బాగా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మన సీఎం గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది వెంటనే అది ఫైల్ మూ మూవింగ్లో ఉంది అది ఎనీ మూమెంట్ మాకు పదిహేను మంది ఎస్ఐల్ని ఈ లీగల్ అండ్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇమ్మన్నాం దానికి కూడా ఇస్తున్నారు ఇంకా దాన్ని ఎక్కువగా చేసి ప్రజలకి మేలు జరిగేటట్టు చుట్టంలో ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా చేయడానికి అలాగే ఒక సీఎం యాప్ అని యాప్ కూడా ఉంది మన దగ్గర ఆ యాప్ ద్వారా దానికి అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ కమిషనర్ దాన్ని మానిటరింగ్లో మన యాప్ మీరు కూడా చూసి తీసుకోవచ్చు ఆ యాప్ ద్వారా మనకి రేట్లు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉన్నాయి కూరగాయల రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి అపరాల రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఆయిల్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయని టోటల్గా మానిటరింగ్ చేసేటట్టు ఎక్కడన్నా రేట్లు ఎక్కువ ఉంటే వెంటనే దాన్ని రెక్టిఫై చేసే విధంగా కూడా మనం సీఎం యాప్ అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అదర్ రాష్ట్రాలతోటి పోల్చుకుంటే మన రాష్ట్రంలో రేట్లు చాలా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి మనం బాగా కంట్రోల్ చేయగలిగాం కూడా బాగా చేస్తున్నాం కూడా దాన్ని ఇంకా స్పీడప్ చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్ల అందరినీ అలాగే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ని విజిలెన్స్ మానిటరింగ్ అలాగే లీగల్ అండ్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ కూడా తరువుగా ఇప్పుడు మనం పంపించే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఎక్కడ వాళ్ళు మాత్రం కూర్చొని ఇస్తలేదు త్రీ హండ్రెడ్ మూడు వందల కోట్లు త్రీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఇవ్వాలి ఈరోజు ఆల్రెడీ వస్తుంది మనం త్రీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాం ఏంటిది అవును ఇంకా అదంతా నడుస్తుంది ఇప్పుడు మొత్తం అంతా డేటా తీసుకుంటాం సస్పెండ్ చేసి ఆ స్టేజ్కి ఇంకా రాలేదు వస్తుంది ఇప్పుడు మొత్తం డేటా అంతా తీసుకుంటున్నాం వన్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ అనేది వచ్చింది ఎవరెవరన్నీ దేని మీద సీరియస్గా తీసుకునే దానికి నడుస్తుంది రికవరీ దాంట్లో కొంచెం రికవరీ అయ్యేదట్టు ఉంది ఇంతకంటే కొంతమంది అంతా కంప్లీట్ తీసుకుంటున్నాం డేటా టోటల్గా మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ దాని మీద పెడతాను మీకు పూర్తిగా వివరాలతో మేము తెలియజేస్తున్నాం మాకు మా రాల మనం మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన రైస్ మనం ఇచ్చేస్తాం అవును మనం 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 మన నాలుగు మనం వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన రైస్ మనం ఇచ్చేస్తాం మళ్ళీ మనం మళ్ళీ మనకు వాళ్ళు ఇస్తారు ఇప్పుడు మనం ఇస్తాం మనం అవును నాలుగు నెలల రైస్ మనకేమి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు నాలుగు నెలల రైస్ మనకి ఇచ్చేసినట్టు మన దగ్గర ఏదో ఉన్నట్టు మీరు చెప్తున్నారు 
మనం ఆవిడ ఇవ్వవలసిన రైస్ మనం ఇచ్చారు అది ఇచ్చేస్తాం మళ్ళీ ఆవిడ ఇప్పుడు ఇస్తే ఇవ్వటానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం వాళ్ళకి ఏ క్షణాన్ని ఇస్తే ఆ క్షణాన్ని మనం ఇస్తాం దాని మీద సీఎం గారు మాట్లాడతాను నేనైతే దాని మీద దాన్ని వినలేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పే కింద నేను నా నేను పెద్ద తెలుసుకోలేదు నేను దాని మీద నేను పెద్ద లేదు లేదు అందరికీ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ టెండర్స్ కూడా కాల్ఫర్ చేస్తాం ఇవాళ రేపు టెండర్స్ అవుతున్నాయి షుగరు దాల్ నాఫెడ్ నుంచి ఎవరి నుంచి ఎవరు ఇస్తే టెండర్స్ వేస్తున్నాం దాన్ని తీసుకుంటాం నాఫెడ్ వేస్తుంది ఎవరు అంటే మా మా ఎవరు రేటు తక్కువ అందరినీ అందరూ పాల్గొంటారు ఏది రేటు తక్కువ ఏది క్వాలిటీ బాగుంటుందో అది తీసుకుంటాం ఎలాగా నాకు అర్థం కాదు రబీకి సంబంధించి ఆరు కాలేదు ప్రస్తుతం పాత వాళ్ళు ఉందే కంటిన్యూ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ అది ఆల్రెడీ పిలుచున్నారు మా అవుతుంది ఈ వారం పది రోజుల్లో సెట్ చేస్తారు ప్రస్తుతం పాత వాళ్ళతో కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు ఇప్పుడు మన టెండర్స్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి ఇచ్చేస్తారు ఏది ఏది అవును 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 దాని చేత చేస్తాడు తొందరగా ఓకే థ్యాంక్ యూ చెప్పే విషయంలో ఏమాత్రం కూడా వాస్తవాలు లేవన్న విషయాన్ని ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన విషయాలను మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ప్రతి దేవాలయం ఏ దేవాలయం సరే ఐదు లక్షల ఇన్కమ్ దాటిన దేవాలయాలకు సంబంధించి చట్టంలో కొన్ని నిబంధనలు పొందుపరచడం జరిగింది సెక్షన్స్ రూపంలో ఇవన్నీ కూడా స్టాట్యూటరీ కంట్రిబ్యూషన్స్ అంటారు అంటే కంపల్సరీగా అక్కడ దేవాలయంలో వచ్చిన ఆదాయంలో ఈ దేనికి ఎంత జమ చేయాలి ఎంత పర్సెంటేజ్ జమ చేయాలన్న దాని మీద మన చట్టంలో అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది అది కూడా ఇటీవల కాలంలో ఎందుకంటే నేను ముఖ్య ఎన్వైరాన్మెంట్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత లోకల్ స్టేట్ వైడ్ ఎమ్మెల్యేస్ దగ్గర నుంచి అక్కడ ఉన్న టెంపుల్స్ రెన్యూవేషన్ దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద ఎత్తున ముందుకు వచ్చి మాకు సిజిఎఫ్లో నుంచి మాకు దేవాలయ అభివృద్ధికి డబ్బులు ఇవ్వండి దాని ద్వారా మేము కంట్రిబ్యూషన్ ఏమైనా కట్టవలసి ఉంటే కట్టేసి మా మా నియోజకవర్గంలో టెంపుల్స్ని డెవలప్ చేద్దాం అని ప్రతి అందరూ కూడా చాలామంది నా మీద ప్రశ్న తీసుకురావడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే మేము కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న దేవాలయాలన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇదైతే ప్రధానమైన దేవాలయాలు ఎనిమిది దేవాలయాలు కాకుండా దాని తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్లో ఉన్న ముప్పై రెండు దేవాలయాలను కూడా మాస్టర్ ప్లాన్లోకి తీసుకొచ్చి ఆ దేవాలయాలన్నీ కూడా సమగ్రమైన అభివృద్ధి అంటే ఏదో మనం ఒకటి రెండు ఇష్యూలు టేకప్ చేయటమే కాకుండా ఆ దేవాలయాలు పరిపూర్ణంగా అభివృద్ధి చేయాలంటే ఏమేమి చేయాలన్న దాని మీద ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేయడం కూడా లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టి దానికి సంబంధించిన ఎన్ని కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నాం దాంట్లో మొన్న ఒక ఒక ఏజెన్సీని ఫిక్స్ చేసాం వాళ్ళకి మన కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దేవాలయాన్ని మాస్ ప్లాన్ తయారు చేసి ఇమ్మని చెప్పాం అది ఒకసారి అప్రూవ్ అయితే మిగిలిన టెంపుల్స్ అన్నీ కూడా అట్ ఏ టైంలో వాళ్ళకి సంబంధించిన మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేయడానికి పూర్తి స్థాయిలో ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయం చేస్తా నిర్ణయం చేసాం అసలు ఇన్నోవేటర్స్ డిపార్ట్మెంట్లో అంటే ఎవ్రీ వీక్ మా కమిషనర్ గారు కానీ మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు కానీ నేను కానీ అలాగే మాకు సంబంధితమైన అధికారులు అందరితో కూడా ప్రతి విషయాన్ని డీటెయిల్గా ఎవ్రీ వీక్ మానిటర్ చేస్తూనే ఉన్నాం రివ్యూ చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రతి దాని మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టి ఈ రాష్ట్రంలో దేవాలయాల అభివృద్ధి జరగాలి 
మరి ఆ హిందూ దేవాలయాలకి అన్నిటికీ కూడా మంచి ప్రగతి బద్దలకు తీసుకెళ్లాలన్న ఒక ఆలోచన ఎందుకంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ నాకు కానీ భగవంతుడి మీద అచింతలమైన విశ్వాసం ఉంది మేము ఏ పై ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఇవాళ నాకు ఒక ఎండోమెంట్స్ మినిస్ట్రీ వచ్చిందంటే కూడా ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహం మా ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారం తోటి నేను ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ అయ్యానన్న నమ్మకం అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇంత కష్టకాలంలో కూడా ఈ రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పదంలో వెళ్తుందంటే దేవుడి దయతోటి ఇది వెళ్తుందన్న విశ్వాసం పూర్తి విశ్వాసం ఉంది అది మేము పైకి చెప్పే మాట కాదు మా మనసులో ఉన్న అభిప్రాయం అలాగే ఇవాళ నిన్న రోజున ఏమి ఆయన ఏం తెలుసుకుని మాట్లాడారు నాకు తెలియదు ఇవాళ ఒక ముందుగా మీకు చెప్తున్నాను ఈ స్టాట్యూటరీ కంట్రిబ్యూషన్స్లో సెక్షన్స్లో సెక్షన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్లో వన్ అండ్ టూలో ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎండోమెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫండ్ కింద ప్రతి దేవాలయం నుంచి రావాలి అంటే ప్రతి దేవాలయం ఇన్ ద సెన్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి అబవ్ ఉన్న దాంట్లో తీసుకోవాలి కానీ మేము ప్రస్తుతం ఇరవై లక్షలు దాటిన ఇన్కమ్ ఉన్న ఆ దేవాలయాల నుంచి మాత్రం మీరు ఎవరి క్వార్టర్లీ ఇది రెమిట్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది ఎన్వైర్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫండ్ కింద ఈఏఎఫ్ కింద అలాగే ఆడిట్ ఫీజు కింద ఒక వన్ 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 పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రతి దేవాలయాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆడిట్ చేసి అక్కడ ఉన్న ఖర్చులు ఆదాయం అన్ని కూడా వెరిఫై చేసి ఆడిట్ చేసి ఇవ్వటం కోసం అది మనం ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం రెమిట్ చేస్తాం అలాగే సీజీఎఫ్ కింద కామన్ గుడ్ ఫండ్ కింద సెక్షన్ సెవెంటీ ప్రకారం నైన్ పర్సెంట్ స్టాట్యూటరీగా మనకు రెమిట్ చేయరు ప్రతి ఈ దేవాలయాలు అలాగే అచ్చిక వెల్ఫేర్ ఫండ్ నుంచి కూడా సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం త్రీ పర్సెంట్ మనకి రెమిట్ చేస్తే ఇది ఈ అచ్చిక వెల్ఫేర్ ఫండ్లో నుంచి ఉన్న ఫండ్ అని ఆ అచ్చుకల యొక్క ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఒక మ్యారేజ్ జరిగిన లేకపోతే ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా ప్రతి దాని ఒడుగు జరిగిన లేకపోతే ఆ ఇంట్లో ఒకవేళ వివాహం జరిగిన ఏదైనా ఇంకొక కార్యక్రమం జరిగిన అక్కడ ఏదైనా పచ్చికలు హౌసింగ్ కట్టుకున్నా డెత్ ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే డెత్ కింద గ్రాట్యుటీ కింద ఇవన్నీ కూడా అచ్చిక వెల్ఫేర్ ఫండ్ నుంచి వెళ్తాయి ఈ కామన్ గుడ్ ఫండ్ అయితే ఏదైతే అంటున్నామో దీంట్లో ఒకటి దేవాలయాల రెన్యువేషన్ కానీ అలాగే దోపదీప నైవేద్యానికి సంబంధించిన ఇవాళ దోపదీప నైవేద్యానికి సంబంధించి మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు అప్లికేషన్స్ మా దగ్గర పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇస్తున్న డీడీఎన్ఎస్ కాకుండా ఇవన్నీ కూడా ఈ సీజీఎఫ్ నుంచి వచ్చే నిధుల ద్వారానే మేము వాళ్ళందరికీ కూడా నెల వచ్చేటప్పటికి దగ్గర దగ్గర రెండు కోట్ల రూపాయలు ఈ డీడీఎన్ఎస్ ఒక్కదానికి పెండింగ్లో ఉన్నట్లు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ అలాగే ఈ సీజీఎఫ్కి సంబంధించిన వర్క్స్కి సంబంధించి రెండు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఎనభై రెండు కోట్లు కమిట్మెంట్ ఉంది ఈ కమిట్మెంట్లో ఆల్రెడీ కొంత వాళ్ళు మనకి సీజీఎఫ్ రూప్ మ్యాచింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్లో రూపంలో ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ మేము ఏంటంటే ఇంత పెద్ద ఇంత పెద్ద ఎత్తున అందరూ దేవాలయాల అభివృద్ధికి కోరుతున్నారు కాబట్టి హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన హిందూ దేవాలయాలు అన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేయాలి దీని మీద ప్రభుత్వం మరి చిత్తశుద్ధి తోటి అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయటం కోసం ఈ ఎక్కడెక్కడ పెండింగ్ మనకి సీజీఎఫ్ పెండింగ్ కానీ ఈఏఎఫ్ పెండింగ్ కానీ ఈ అచ్చిక వెల్ఫేర్ ఫండ్ పెండింగ్ ఉన్నాయి కానీ అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేయమంటే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి కూడా కొన్ని దేవాలయాలు కట్టేస్తే కొన్ని దేవాలయాలు ఏమో అది ఉన్న డబ్బుల్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఫండ్ కింద డిపాజిట్లు చేసుకుని డిపార్ట్మెంట్కి రెమిట్ చేయవలసిన అమౌంట్ని వాళ్ళు డిపాజిట్ రూపంలో పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మా కమిషనర్ గారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ వర్క్లన్నీ నేను శాంక్షన్ చేస్తాను వర్కులు మొదలవుతాయి కాంట్రాక్టర్ బిల్లు పే చేయమంటాడు పే చేయాలంటే మనకు రావాల్సిన నిధి రాకుండా ఉంటే ఇదే మేము ఈ దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే స్పెషల్ ఫండ్ అంటూ ఏమి తీసుకో ఇది ఎన్వైర్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఈ దేవాలయాల నుంచి వచ్చే ఆదాయంలో ఈ స్టాట్యూటరీ కంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చే మీట్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తా ఉంటుంది మరి ఇవాళ ఎంతో పద్ధతి ప్రకారం సిస్టమేటిక్గా 
ఇవాళ రెండు వేల ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ నాటికి ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్లో రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చ్ వరకు ఉన్న ఆడిట్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేయాలని నిర్ది ప్రణాళికబద్ధంగా వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇచ్చాం ఆడిటర్స్ అందరూ మాకు ఎష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు బై సెప్టెంబర్ ఎండ్ కల్లా మేము కంప్లీట్ చేసి ఆడిట్ అంతా ఇస్తాం ఆడిట్ అబ్జెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు దాని మీద తగిన యాక్షన్ తీసుకోవాలా దాన్ని ఎలా ఫిల్ ఫిల్ చేయాలి దాంట్లో అన్నిటిలోనే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటాయి కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఏమో వాళ్ళు దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి సాటిస్ఫై చేసుకునే ఉంటాయి అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్కడ జరిగే కార్యక్రమాన్ని చిత్తశుద్ధం జరగాలి దేవాలయాల్లో అక్కడ జరగవలసిన పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా శాస్త్రోక్తంగా జరగాలి అక్కడ వచ్చిన భక్తులకి సరైన వసతులు సకాలంలో కల్పించాలి ఇవాళ సీజన్ బట్టి మనకు కొన్ని కొన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయి సమ్మర్ వచ్చిందంటే అక్కడ చలో పందులు వేసి భక్తులకి అక్కడ ఎండ తగలకుండా ఇబ్బంది లేకుండా వాటర్ కానీ మంచి నీళ్ళు కానీ మజ్జిగ కానీ అన్నీ ఇవ్వాలి అలాగే వర్షాకాలం వస్తే ప్రొటెక్షన్ వేరే విధంగా ఉంటుంది అలాగే వింటర్ ఇవన్నీ ఇప్పటికప్పుడు పర్సూ చేసి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మేము చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఇది సడన్గా ఏదో దే హిందూ దేవాలయాలన్నీ కూడా ఏదో దోపిడీ చేసేస్తున్నట్టు అక్కడ ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా వేరే విధంగా దారి మళ్ళించేస్తున్నట్టు ఎలా మాట్లాడతారో నాకు అర్థం కాదు ఒక రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఇటువంటి అసత్యాలు పలకడానికి వాళ్ళు ఏం సిగ్గుపడట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇవాళ నిజంగా బీజేపీకి సంబంధించి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఆయన అడుగుతున్నాను నేను నలభై నాలుగు దేవాలయాలు మీ పార్టీ తాలూకు శాసనసభ్యుడు గత ప్రభుత్వంలో ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ మంత్రిగా ఉండి నలభై నాలుగు దేవాలయాలను కూలగొట్టేశారు మరి బీజేపీ వాళ్ళకి అంటే దేవుణ్ణి మీద వ్యాపారం చేస్తారా రాజకీయం చేస్తారా దేవుణ్ణి కేవలం మీరు రాజకీయంగానే ఉపయోగించుకుంటారా మీకు భక్తి విశ్వాసాలు లేవా దేవుడి మీద కేవలం మీ రాజకీయానికి ఉపయోగించుకోవడానికి దేవుడిని ఆడు వాడుకుంటారా మరి నలభై నాలుగు దేవాలయాలు కూడగొట్టినప్పుడు మీరు మీరు ఏం చేశారు అసలు మీరు ఎవరి మీద దండ ధర్నాలు చేశారు మీ మంత్రిని ఎప్పుడైనా నిలదీశారా మీరు ఎందుకు పడ పడగొట్టించేసారు గుడి గుడులన్నీ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఏమైనా అడిగారా మీరు అంటే మీరు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు సరి పెట్టేసుకుంటారా దేవుడు మీకు ఏమైనా దారాతత్వం అయిపోయాడా మీకు విశ్వాసం ఉందో లేదో తెలియదు మాకు దేవుడు భగవంతుడి మీద అత్యంతమైన విశ్వాసం ఉంది మేము తప్పు చేయడానికి సిద్ధంగా లేము ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా క్లియర్గా మనం చేసే కార్యక్రమంలో చిత్తశుద్ధుడు చేయాలన్నది మాకు ఇచ్చిన ఆదేశం ఇవాళ అదే విధంగా ఇవాళ సీజీఎఫ్ ద్వారా జరగవలసిన దేవాలయాల అభివృద్ధి విషయంలో మరి ఎక్కడ ప్రతి దాని మీద డీటెయిల్గా వెళ్తున్నాం ఎన్ని డిమాండ్స్ వచ్చినా దానికి కొన్ని నిబంధనలు రూపొందించాం ఎందుకంటే ఒకే కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఏడెనిమిది దేవాలయాలు డెవలప్మెంట్కి సీజీఎఫ్ మ్యాచింగ్ కంట్రిబ్యూషన్ కడతానికి ముందుకు వచ్చినా కూడా అది మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరగాలి అభివృద్ధి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాం సీజీఎఫ్లో కూడా డెవలప్డ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఏమో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే మనం ఓల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏడు మూడు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో నాలుగు రాయలసీమ జిల్లాలకు సంబంధించి ట్వంటీ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది ఈ రకంగా ఇంకా ఎక్కడ కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఎస్సీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి అన్న మాది ఎస్సీ కాన్స్టిట్యున్సీ మాకు ఏదైనా రిలాక్సేషన్ ఇవ్వాలి అని కూడా అడుగుతున్నారు అటువంటి చోట్ల ఏంటంటే మేము దేవాలయాలు అభివృద్ధి చేయాలన్న ఒక చిత్తశుద్ధితోటి దానికి సంబంధించి అవసరమైతే ఏదైనా రిలాక్స్ ఆలోచన ఉంది కానీ కట్టగలిగిన చోట ఖచ్చితంగా కడి ఎంసీ కడితేనే కానీ ఇవ్వకుండా ముందు చూసుకుంటున్నాం అలాగే ఒకే నియోజకవర్గం నుంచో ఒకే జిల్లా నుంచి ఎక్కువ ప్రపోజల్స్ వచ్చిన దాన్ని కూడా రెస్ట్రిక్ట్ చేసి మొత్తం ఓవరాల్గా స్టేట్ అంతా కూడా డెవలప్ జరిగే డెవలప్మెంట్ జరిగేలాగా చూస్తున్నాం ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఇంత మేము పకడ్బందీగా చేస్తూ ఉంటే ఈ డిపాజిట్లన్నీ కూడా మేము విత్డ్రా చేసినట్టు చెప్తాడైనా ఏ ఒక్క డిపాజిట్ ఏ దేవాలయంలో నుంచి అయినా అక్కడున్న టెంపుల్ జనరల్ ఫండ్స్ నుంచి వాళ్లకు ఈ స్టాట్యూటరీ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఫోన్ మిగిలిన మిగులు దాని ఏదైనా నుండి డిపాజిట్ చేస్తే అక్కడున్న అన్నదానాన్ని సంబంధించి చేసిన డిపాజిట్లు సపరేట్గా ఉంటాయి ఇంకా ఇతర డెవలప్మెంట్ ఏదైనా ఒక దేవాలయానికి సంబంధించి ఒక పర్టికులర్గా డెవలప్మెంట్కి ఒక డాలర్ ముందుకు వచ్చి ఒక కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు అయితే నేను ఖర్చు పెడతాను నేను డిపాజిట్ చేస్తారు దాంట్లో సంబంధించి కానీ ఎక్కడ ఏమి దాన్ని డా చేసే అవకాశమే లేదు చట్టంలోనే కల్పించలేదు అయినా అది 
ఈవో లెవెల్ నుంచి కమిషనర్ పర్మిషన్ లేకుండా ఎక్కడ చేయడానికి వెళ్ళలేదు మరి ఏ విషయం మీద వీళ్ళు కావాలని బురద తెల్లే కార్యక్రమం చేపట్టడం కోసం వాళ్ళకి ఏమి ఇంక అవకాశం లేవు మాట్లాడటానికి ఏమి లేదు ఇవాళ దేవాలయాల గురించి దాని మీద రాజకీయం చేయడానికి మొదలు పెట్టడం అన్నది చాలా దుర్మార్గం ఇది ఇటువంటి ఆలోచనలు చేయడం అన్నది బీజేపీ పార్టీకి తగదు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా ఇది ఒకసారి మీరు మళ్ళీ దీని మీద పునరాలోచించుకుని మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఇక్కడ కూడా దేవాలయ ఎండోమెడిస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి చిన్న తప్పు కూడా జరగే జరగకుండా చూడాలన్నది మీ ఆలోచన ఎక్కడ ఏ ఒక్క డిపాజిట్ కూడా మనకి స్టాట్యూటరీగా రావాల్సిన కంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించిన ఏరియర్స్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్ప ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో మా కమిషనర్ గారికి కొన్ని ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నేను అసలు మొత్తం మనకి డిమాండ్ చూస్తే రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు ఉంది మళ్ళీ దీని తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక నూట యాభై కోట్లు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు దగ్గర దగ్గర మనకు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం మన దగ్గర ఫండ్ ఎంత ఉందంటే మన దగ్గర ఉన్నది లిమిటెడ్ సోర్స్ ఉంది మరి మన దగ్గర రావాల్సి ఏమున్నాయని అడిగితే అప్పుడు దీనికి సంబంధించిన నూట ముప్పై నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయలు మా ఇంకా ఎరియర్స్ రావాలి వివిధ టెంపుల్స్ నుంచి అప్పుడు నేను కమిషనర్ గారికి ఏం చెప్పానంటే ఇది మనకు రావాల్సిన డబ్బులు కదా అక్కడ మనకు రాకుండా ఎందుకు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళకు అక్కడ ఎఫ్టీల రూపంలో కొంత వేశారు ఈ సర్ప్లస్ ఫండ్కి చూపించుకుని అని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి సంబంధించిన మనకు రావాల్సిన పర్సంటేజ్ని రిమిట్ చేయమని ఆయన అక్కడ ఆదేశించడం జరిగింది అంతే తప్ప అక్కడ ఉన్న దేవాలయాలకు సంబంధించిన సర్ప్లస్ ఫండ్స్ కానీ దోపదీప నైవేద్యాలకు సంబంధించి ఆయన దోపదీప నైవేద్యాలకు చేర జరగకుండా అంటాడు అసలు పెద్ద దేవాలయాల్లో దోపదీప నైవేద్యాలని మనకి ఇచ్చే కంట్రిబ్యూషన్ తోటి ఆగిపోతాయా దోపదీప నైవేద్యం అన్నది స్మాల్ టెంపుల్స్ ఎక్కడైతే ఇన్కమ్ లేదో అక్కడ ఉన్న అర్చకులకి జీవనోపాధి కూడా కష్ట గడవటం కష్టంగా ఉన్న దేవాలయాలు అవి కూడా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న దేవాలయాలకి ఈ దోపదీప నైవేద్యం స్కీమ్ ద్వారా ఆదుకుంటాం అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మన మేనిఫెస్టోలో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు ఎన్ని గ్రామ గ్రామం తిరిగిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణులు అర్చకులు మాకు దేవాలయాల మీద బతుకుతున్నాం మాకు జీవనోపాధి గడవట్లేదు అని చెప్తే దాన్ని మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఈ వాళ్ళ జీవనోపాధికి ఇబ్బంది లేకుండా చేయండి అని మొత్తం మూడు ఇప్పుడు మా దగ్గర పెండింగ్లు ఉన్నాయి మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు రిడిఎన్ఎస్లు ఉన్నాయి ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి ఇంకా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అక్కడ ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు ఏది శాచురేషన్ మూడ్లో చేయండి రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టి వాళ్ళకి చేసిన వరకు ఆపేసి తర్వాత ఇంకా మీరు చేయడానికి వీలేదని చెప్పట్లా ఎంత అవకాశం ఉన్న మాటకి అక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాలో పెట్టుకుని ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారని చాలా అంత మరి దుర్మార్గంగా మాట్లాడటం అంటే ఇంకా రాజకీయం కోసం వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడతారన్నది అర్థం అవుతుంది నేను అదే చెప్తాను ఆయనకి అసలు ఏ పరిజ్ఞానంతో మాట్లాడతాడో ఆయన సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుని మాట్లాడుతున్నాడో తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నాడో అన్నది నాకు అర్థం కావట్లా సీజీఎఫ్ ఫండ్ అన్నది దానిలో ముఖ్యమంత్రి గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ ఉండదు సీజీఎఫ్ ఫండ్ అన్నది ఎన్నోమెంట్స్కి వస్తుంది ఎన్నోమెంట్స్ ద్వారా అక్కడ ఉన్న దేవాలయాల అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నా నిబంధనలకి అనుగుణంగా అది కూడా సీజీఎఫ్లో కూడా దేవాలయాల నిర్మాణాలు గర్భాలయ నిర్మాణం లేకపోతే మండప నిర్మాణాలు గాలి గోపురాలు కాంపౌండింగ్ వాళ్ళు ఇలాగ కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి ప్రయారిటీ ఉంది దాని ప్రకారం ఇస్తాం అది తప్పి ఇంకేదన్నా ఏడ్షనల్గా మాకు రావాలన్నా కూడా మేము ఇవ్వలేం నిబంధనలకి మార్చి వెళ్ళడానికి అయితే ఎక్కడ అవకాశం లేదు అసలు అన్ని మొదలు ఇవ్వడానికి అసలు ఏమి ఆయన సబ్జెక్ట్ ఏం తెలిసి మాడుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు ఎన్వోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఒక్క రూపాయి కూడా బయటకు వెళ్ళే అవకాశమే లేదు ఏ దేవాలయం నుంచి వెళ్తాం ఎన్వోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా వెళ్తాం ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉందన్న విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి కరోనా ఇప్పుడు పది కోట్లు ఆదా వచ్చే టెంపుల్ ఉంది కరోనా మూలంగా కోటి రూపాయలు వచ్చింది మీరు ప్రతి సంవత్సరం పది కోట్లు వస్తుంది కాబట్టి పది కోట్లకు కంట్రిబ్యూషన్ కట్ట కట్టమని అడుగుతున్నారా కాదు కదా మీకు కోటి రూపాయలు వస్తే కోటి రూపాయల నుంచే స్టాట్యూటరీ కంట్రిబ్యూషన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు అది పెండింగ్ ఉన్నదే పంపించమని అడుగుతున్నారు దానికి 
అసలు ప్రెసిడెంట్ అండి నేను అనేది అంటే వదిలేశారు కాబట్టి వదిలేసేస్తే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆలయాల అభివృద్ధికి చేపట్టాం మరి ఎలా చేస్తాం డబ్బులు ఎలా వస్తాయి ఏంటి చరిత్రలో ఉన్న మీరు ఏమైనా ఎప్పుడైనా ఇచ్చిందా మీరు చూసారా ఫస్ట్ టైం కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి టెంపుల్కి ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి తెలుసుకుని డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ఫస్ట్ టైం హిస్టరీలో ఆయన శాంక్షన్ చేశారు ఇంతవరకు చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు కదా ఎప్పుడు అన్నీ క్వశ్చన్ మీరు అడిగారా డిపార్ట్మెంట్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎండోమెంట్స్ మంత్రి గారిని అడిగారా ఎప్పుడు ఇచ్చారా ఏది అది అదే కదా చెప్తున్నాం ఇప్పుడు మాస్టర్ ప్లాన్ చేసి వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అది మాస్టర్ ప్లాన్ కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ భరించడానికి ఏం లేదు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కసారి ఒక కనకదుర్గమ్మ అమ్మాయికి ఆలయానికి ఇచ్చారు ఆయన ఆయన అనౌన్స్ చేశారు అది ఇస్తుంది ఇచ్చింది అది ఇచ్చింది రిలీజ్ చేశారంటే అలా కదమ్మా నువ్వు డెబ్బై కోట్లు సేవింగ్ చేసిన తర్వాత వరకు సో మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి మీరే చెప్తున్నారు కరోనా ఇప్పుడు పక్కన ఆయన ఏమో కరోనా టైంలో మీరు ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తారు అన్నాడు కవర్ కరోనా టైంలో మేమేమి అగ్రిగేషన్ లో కలెక్ట్ చేయట్లేదు అంత ఆదాయం వస్తుంది దాంట్లో నుంచే నేను అడుగుతున్నాను అలాగే కరోనా టైంలో కొన్ని వర్క్స్ అన్నది పెండింగ్ లో పడిన మాట మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అది వాస్తవం అది ఇవాళ ఏంటంటే ఒక ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఘాట్ రోడ్ ఉంది ఘాట్ రోడ్ లో మీరు అన్నట్టు న్యాచురల్ గా అక్కడ ఉన్న ఇల్లు బట్టి అక్కడ ఉన్న మధ్యలో మధ్యలో పడుతున్నాయి మా ఆలోచన ఏంటంటే యాక్చువల్ గా వాస్తు రీత్యా చూస్తే ఈ ఘాట్ రోడ్ ద్వారా ఎంట్రీ అన్నది అమ్మవారి టెంపుల్ కి అంత వాస్తు రీత్యా చోటబుల్ ఎంట్రీ కాదన్నది మా అందరి ఉద్దేశం దానికి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ఇంక్లూడింగ్ సిఐఎం గారు కూడా రాజగోపూర్లోంచే అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలన్నది మా ఆలోచన ఆ రకంగా చేయటం కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఏదన్నా ఘాట్ రోడ్ అన్నది ఎమర్జెన్సీ కానీ అఫీషియల్గా కానీ ఏదన్నా అది రోడ్ అంటూ ఫార్మేషన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు మా మేము మాస్టర్ ప్లాన్లో రూపొందించేది ఏంటంటే ఈవెన్ ముప్పై నలభై వేల మంది వరకు టెంపుల్ క్యాంపస్లోనే అకామిడేట్ చేసేలాగా ఉత్సవాల టైంలో లక్ష పైన లక్ష లక్ష యాభై వేల మంది భక్తులు వస్తారు కాబట్టి లక్ష లక్ష యాభై వేల మంది ఒకేసారి రారు కాబట్టి టైం మేము క్యాల్కులేట్ చేసి ఆ మెయిన్ రోడ్లో క్యూ ఫార్మేషన్ లేకుండా ఇన్సైడ్గానే అంతా అకామిడేట్ చేయడం కోసం అన్నది ఈ మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ కట్టారు క్యూ కాంప్లెక్స్ అని అది క్యూ కాంప్లెక్స్ కింద వాడట్లేదు ప్రస్తుతం అది ఆ ఒక్క క్యూ కాంప్లెక్స్ కాకుండా దాంతో పాటు ఇంకొక క్యూ కాంప్లెక్స్ కూడా కట్టాలన్న ప్రపోజల్ పెట్టించి అది కూడా మొదలు పెట్టాలని చూస్తున్నాం అంటే దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక రొటేషన్లో ఒక పదిహేను వేలు పదహారు వేలు మంది క్యూ కాంప్లెక్స్లోనే అకామిడేట్ అయిపోయేలాగా బరాబరికి ఎంతమంది అవుతారో ఇలాగ లక్ష లక్ష యాభై వేల మంది కూడా అకామిడేట్ చేసేలాగా తయారు చేస్తున్నాం అది మీరు అన్నట్టు డిలే అయిందన్నది అది సో మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి సరే నేను నాకు నాకు బాధ్యత తీసుకున్నాను కాబట్టి యాజ్ ఇయర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ చేయాలనే ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తాం ప్రస్తుతానికి అటువంటిది ఏమి లేవు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొవిజన్ చూపించిన తర్వాత అవసరమైతే ఘాట్ రోడ్డు అది నైరుతిలో ఎంట్రన్స్ వస్తుంది నైరుతిలో మీ ఇంటికైనా గుడికైనా బడికైనా ఇంటికైనా నైరుతిలో ఎంట్రన్స్ మంచిది కాదు అని చెప్తారు కాబట్టి వాస్తు పండితులు మనం వీలైనంత వరకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి తూర్పు ద్వారం కూడా రాజగోపురం ద్వారా చేయించాలన్నది ఆలోచన దానికి కావాల్సినట్టుగా ప్లానింగ్ తయారు చేస్తున్నాం టీటీడి టైం స్లాట్ అన్నది ఇప్పుడు వాళ్ళకి రెండు మూడు రకాల ఆప్షన్స్లో వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే టైం స్లాట్ పెట్టిన తర్వాత మీరు చూశారు మన కరోనా ఆఫ్టర్ కరోనా ఎటువంటి ఇబ్బంది స్టాంపెండ్ అయిందో ఇప్పుడు ఇవాళ ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ కూడా నడుస్తుంది టీటీడి ఇప్పుడు టైం స్లాట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి టైం స్లాట్లో వెళ్ళలేక
అందుకనే అదే రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నారు టైం స్లాట్ తీసిన వాళ్ళు టైం స్లాట్ కూడా వెళ్ళేలాగా కూడా ప్రా ప్లాన్ చేస్తారు ఈ మంత్ కానీ ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు అయిన తర్వాత కానీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఏం ఆపలేదు వేలంపాడు ద్వారానే వెళ్తానికి మేము ప్రిపేర్ చేస్తాం కోర్టు ఆర్డర్స్ ఏమంటే కోర్టు రెండు ఒకసారి ఒకటేమో ఎవరు వెళ్తే వాళ్ళకి ఆదేశాలు ఇచ్చారు కాబట్టి వేలంపాటు వేసి ఆ షాప్లన్నీ అలాట్ చేసి విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో ఆ ఇష్యూ అన్ని సార్ట్ అవుట్ అయిపోయేలాగా నేను చర్యలు తీసుకున్నాం దానికి మా కమిషనర్ గారు ఇంకా మిగతా అధికారులతో వెళ్ళి ముందు దాన్ని ఒక యాక్షన్ అన్నది అయిపోయిందా వేసేసి ఎవరి దాకా పొజిషన్ ఇచ్చేలాగ కూడా చూడమంటున్నాం వన్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఆ గుడి ముందు ఏదైతే ఇప్పుడు టెంపరీగా ఉన్నాయన్నీ తీసేసి కొంచెం డెవలప్మెంట్కి వీలుగా చేయాలన్నది మా ఆలోచన అది కూడా మీరు మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు మొన్న నా దృష్టిలోకి వచ్చింది అది నాలుగో గోపురం కింద పెట్టి అది మనం చేయాలని దాని మీద కూడా నేను కమిషనర్ గారికి చెప్పాం అక్కడ కూడా మనం తూర్పు ద్వారం అన్నది ఓపెన్ చేసి తూర్పు ద్వారంగా వెళ్ళేలాగా కూడా చేయటానికి అది కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం గుర్తులను నేను డిస్కరేజ్ చేయాలన్న ఆలోచన టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్కి ఉండదుగా అంటే మీరు అన్నది కరెక్టే ఇప్పుడు ప్రతి ఆలయంలో కూడా ఫ్రీ దర్శనం అన్నది అందరికీ ఉంది ఫ్రీ దర్శనం అన్నది రద్దీ ఉన్న చోట ఏంటంటే ప్రయార్టీలు వెళ్ళాలని అనుకున్నప్పుడు ప్రయార్టీ అన్నదానికి ప్రెషర్ ఏ స్టేజ్లో ప్రెషర్ తట్టుకోగలుగుతూ ఉన్నది ఆలోచించి వెళ్తున్నారు తప్ప ఏదో భక్తుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు పొందాలన్న ఆలోచన అయితే దేవాలయానికి వ్యవస్థలే లేదు ఇవ్వండి మీరు తిరుమలలో ఉంది మీరు మన అంటే మీరే చూస్తారు మూడు వందల రూపాయల టికెట్ ఉంది మాకు అనఫీషియల్గా ఆ మూడు వందల రూపాయల టికెట్ నాకు ఇప్పిస్తే నేను బయట నుంచి డిమాండ్ కూడా ఉందంటున్నారు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే నేను అన్నది అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రెషర్ని కూడా మనం మీట్ అవ్వాలి కదా అది కూడా చేయాలి కదా అందుకనే ఏమి భక్తుల జేబుల నుంచి డబ్బులు లాగాలన్న ఆలోచన అయితే లేదు మరి మీరు అన్యాయంగా వాడరు నీటి పోయి అభిషేకం అన్నది దానికి ఎంతసేపు పోసామన్నది కాదు కరెక్ట్ కానీ స్వీయ అనుభవంతో మీరు అభిషేకానికి వెళ్ళి నీటి పోయిసారు అనకండి ఆయన పరమశివుడు దానికే తృప్తి పడతాడు ఉండే మీరు ఏదైనా ఉంటే నాకు దాని దాని దృష్టిలో దృష్టి పెట్టండి అక్కడ ఉన్న అక్కడ ఉన్న వాస్తవాలు ఒకవేళ ఏదైనా మనం చేయడానికి అక్కడ ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోగలుగుతూ ఉంటే అవసరం తర్వాత వేయించేద్దాం ఏ పాలక మండలం ఇంతకుముందు వేసిన ఉన్నాయి ఆ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఆ టర్మ్ అయ్యిపోయే వరకు ఉంటుంది ఎందుకంటే కోర్టు ఆర్డర్ ఈ మధ్యనే వచ్చింది ఐదు లక్షల ఆదాయం లోపు ఆలయాలని పాలక మండలం లేకుండా అర్చకులకి అప్ చెప్పండి మీ నిర్వహణ అని దానికి సంబంధించిన ల్యాండెడ్ ప్రాపర్టీ ఉంటే ఎండోమెంట్స్ ఆఫీసర్స్ చూస్తారు తప్ప మిగతా నిర్వహణ అర్చకులకి అప్ చెప్పండి గౌరవ హైకోర్టు వారు ఆదేశించారు దాని ప్రకారం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కమిటీ అనౌన్స్ చేసేసిన తర్వాత వాళ్ళకి టైం స్టెప్ పీరియడ్ ఉంటుంది వాళ్ళు మన క్యాన్సిల్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్తారు అందుకని అలా లేకుండా కొత్తగా కమిటీలు వేయటం అన్నది ఆపేశారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందు అసలు దాన్ని రాజకీయాలకు పనికి వస్తాడా ఆయన ఇదే పనులతో వెళ్తే నేను రాజకీయాల్లో షైన్ అవుతాను లేదన్నది తెలుసుకోవాలి 
ప్రజలు ఏ ఏ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటే ఆ ప్రభుత్వం అధికారులకు వస్తున్న కామన్ సెన్స్ మినిమమ్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే సంబంధం ఎవరు చెప్తారు ఎవరు ప్రభుత్వాలు ఎలా ఏర్పడతాయి ఎవరిని నామినేట్ చేస్తారు ప్రజలు ఎన్నుకుంటే ప్రభుత్వాలు ఏర్పడతాయి ప్రజలు ఎవరు ప్రజలకి ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళు ఓటేస్తారు అందుకని వైసీపీ రైతు అంటే ఈయనకి వైసీపీలో ఈయనకి వర్కౌట్ అవ్వదు కాబట్టి మిగతా వ్యవహారాలు చంద్రబాబు నాయుడు తోటి బాగా మాకు డీలింగ్స్ ఉన్నాయి అని అను అనుకుంటే అది అది రావాలని కోరుకుంటారా ఇవాళ అసలు ఆయనకి నిజంగా ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతం కానీ గుండు ఉంటే ఎవరైనా సరే ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా అధికారులకు రావాలంటే ఏదో సడన్గా ఎప్పుడో రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో జరిగిన దాన్ని ఇన్సిడెంట్ని మళ్ళీ మనం రిపీట్ చేయాలి ఆ రికార్డు పొదలు కొట్టాలన్న ఒక మైండ్లో ఒక ఆలోచన పెట్టుకుని రావటం కానీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజల ద్వారా ఎన్నికైన తర్వాత ప్రతిపక్షంలో కూర్చుని ప్రతిపక్షంలో ప్రజల తరఫున పోరాడి అధికారుల పక్షంలోకి రావటం అన్నది జనరల్గా ఎక్కడ మీరు చూడండి మీరు ఇండియన్ హిస్టరీ వాళ్ళ తమిళనాడులో స్టాలిన్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాడు లేకపోతే అక్కడ జేడిఎస్ కర్ణాటకలో ఉన్నాయి ట్రయాంగిల్లో కూడా వాళ్ళ స్టాండ్ వాళ్ళు తీసుకుని బీజేపీ తోటి కాంగ్రెస్ తోటి కూడా ఫైట్ చేశారు ఇవాళ ఆప్ ఉంది ఢిల్లీలో అటు కాంగ్రెస్ తోటి ఇటు బీజేపీ తోటి ఫైట్ చేసి వాళ్ళు ఎగ్జిస్టెన్స్ నిలబెట్టుకుని వెళ్తున్నారు ఈయనేమి ఎగ్జిస్టెన్స్ నిలబెట్టుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు సాల్వ్ వేసి చంద్రబాబు నాయుడు తోటి అండర్ గ్రౌండ్ టేబుల్ కింద వ్యవహారాలు జరిగితే ఆయన ఎలా ప్రతిపక్ష నాయకుడు అవుతాడు అసలు ముందు ఆయనకి రాజకీయ వ్యూహం ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెప్తున్నాను ముందు ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలంటే జనంలోకి వెళ్ళి మన అధికార పక్షం మీద ఏమి ఏం నిలదీయాలి అలాగే నాకు కాంపిటేటివ్గా ఉన్న ప్రతిపక్ష దాన్ని ఎలాగ నేను అధిగమించి నేను ఆ ప్లేస్లోకి రావాలని ఆలోచించాలి అతను ఫై ఫస్ట్ ఫైట్ చేయవలసింది టీడీపీ మీద టీడీపీ వాళ్ళు ప్రతిపక్షంగా ఉంది రాష్ట్రంలో ఈ ప్రతిపక్షాన్ని నేను ప్రతిపక్ష పార్టీ నేను పాత్ర నేను తీసుకోవాలంటే నేను ముందు ప్రతిపక్షంగా అలాగే ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఐదేళ్ళలో చేసిన తప్పులు ఏంటి ఏది ఎంత దోపిడి చేశాడు ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఎలాగ ఒమ్ము చేశాడు దాన్ని నేను వెనకాల ఉన్నాను మద్దతుగాను కూడా ఉన్నాను అయినా కూడా అది జరగలేదప్పుడు నేను ఎందుకు నిలదీయలేకపోయినాను వాళ్ళ పశ్చాత్తాపం పడి చంద్రబాబు నాయుడు బండారం బయటట్ట మనండి ఆ లోకేష్ నాయుడు బండారం బయటట్ట మనండి దానితో పాటు అప్పుడు అధికార పక్షంలో ఎక్కడన్నా పొరపాటు చేస్తే ఆడకొచ్చు అంతేగాని వైఎస్ఆర్ రహిత పార్టీని ఈయన కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ఈయన చేతిలో నామినేట్ చేస్తాడే అంటే ఏమన్నా అనుకోవడం కాదండి మనం ఏదైనా అనుకున్నా కూడా మనకు అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గారు కూడా చెప్పాడు కళలు కను కళలు నెరవేర్చుకొని అంటే ఆ కళలు కలడం ఇదా ఆమోదయోగ్యంగా ఉండే కళలో అది దానికి మనం మనం ఎంత కృషి చేస్తున్నామన్న అన్నది వదిలేసి వైఎస్ఆర్ రహిత ప్రభుత్వం ఏర్పడాలన్నది ఈయన ఎవరు ప్రజలు అసలు ఆయనకి వాస్తు పరిస్థితులు తెలుస్తున్నాయా ఏంటా ఏదో వీకెండ్ పాలిటిక్స్ లేకపోతే ఏదో టైప్ షార్ట్ టర్మ్ పాలిటిక్స్ కాకపోతే రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అంచనా తోట చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన తప్పులతోటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్నుకున్నారు ప్రజలు ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలన నచ్చే కదా రెండు వేల ఇరవైలో ఎలక్షన్లో వన్ సైడ్ అబ్జల్యూట్ మేజార్టీ తోటి కార్పొరేషన్లు కానీ మున్సిపాలిటీకి గెలిపించారు ఆ తర్వాత జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అబ్జల్యూట్ మేజార్టీ ఇచ్చారు కదా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగిన ఎంపీటీసీ జిల్లా పరిషత్తుల్లో అబ్జల్యూట్ మేజార్టీ ఇచ్చారు ఇవన్నీ ఏం పరిగణలోకి తీసుకోవడం అయినా పోయినా పరిగణ పరిగణలోకి తీసుకోకపోతే సలహా ఇమ్మని చంద్రబాబు నాయుడికి ఇదన్నీ కాదు మన ఇవాళ ఎలక్షన్ పెడితే మనం వచ్చేస్తాం అని అనుకుంటున్నాం కదా మన ఇద్దరు కూర్చుని ఓ పని చేద్దాం మన ఇరవై మూడులో మన దగ్గర పంతొమ్మిది వందలు ఇరవై మంది ఉన్నారు కదా ముందు ఇలా ఇరవై మందితో రాజీనామా చేసేద్దాం ఎలక్షన్కి వెళ్దాం మన ఇరవై మంది నెగ్గేసి అంటే అప్పుడు డిపెండ్ చేసి అని చెప్పొచ్చు కదా సలహా అటువంటి సలహాలు చెప్పనండి ఆయనకి అందుకని ఊరికే వాళ్ళకి ఏదో లోపల ఉన్న కడుపులో ఉన్నది బయట పెట్టేసుకునే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్తాయి ఇవాళ ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ప్రజలు ఈ పరిపాలన మీద ఎందుకు మొగ్గు చూపెడుతున్నారు మనం ఐదు సంవత్సరాల్లో నేను చంద్రబాబు నాయుడికి సపోర్ట్ చేసి ఏం నష్టపోయాను నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడుకి సపోర్ట్ చేసి రాజకీయంగా చాలా నష్టపోయాడు పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ అన్న వ్యక్తి ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు కన్నా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేవాడు ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్కి ఏం ఏం ప్లేస్ ఉంది ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఎవరిని గుర్తించే పరిస్థితి ఉందా చంద్రబాబు నాయుడికి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు మీటింగ్ పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళకపోత
చంద్రబాబు నాయుడు మీద బురద బాయ్ ఏం పడకుండా ఉండటం కోసం ఈయన ఎల్లో మీటింగ్ కడతాడు ఈయన వెళ్ళిన తర్వాత నెలకు రెండు నెలల వాళ్ళు తిరుగుతారు ఇదేగా చేసేది ఆయన ఆ పాలిటిక్స్ వదిలేయండి ఇంతకు ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ఏదన్నా అంబిషన్ ఉంది నేను పాలిటిక్స్లోకి సీరియ సీరియస్గా రావాలనుకుంటే ముందు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎలా ఎదగాలన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఎదగాలంటే ఉన్న ప్రతిపక్షాన్ని ఎలాగ తొక్కేసి నేను వాళ్ళ బెంచ్ పైకి వెళ్ళాలన్నది ఆలోచించాలి అది వదిలేసి ఏది అధికార పార్టీ అధికార పార్టీకి ప్రజల మద్దతు ఉంది అది మీరు నేను తీసేసేది కాదు ప్రజల మద్దతు ఉన్నంతకాలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంటిన్యూ అవుతారు నీ కార్యాచరణ ఏంటన్నది నువ్వు రాజకీయ పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ బలం పెంచుకోవాలంటే నీ ఆలోచన వేరేగా ఉండాలి ఇటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఎంఓయూ పాలిటిక్స్ తోటి వెళ్తే ఎక్కడ పైకి వస్తారు మీరు ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తాను ఆయన ఇచ్చిన ఆప్షను ఒకటి నేను బీజేపీ కలిసి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు అది రెండు వేల పంతొమ్మిది వందలు వాళ్ళిద్దరు కలిసే వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు నేను బీజేపీ తెలుగుదేశం కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు ఆల్రెడీ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో అయిపోయింది ఇక నేను ఒక్కడనే పోటీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ ఆప్షన్ మీద కూడా నిలబడలేదు కదా పోయిన ఏదో నేను మిగిలిన ఆప్షన్ ఒకటి మిగి మిగిలిపోయింది నాకు నేను ఒక్కడనే ఒంటరిగా పోటీ చేస్తానని అని ఆప్షన్లోకి వెళ్తే పోయిన దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ చేసుకోవాలిగా ఇంకా మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు వెనకాల చెప్తున్నాడు అంటే బీజేపీ వాళ్ళేమో చంద్రబాబు తోడు మేము రాను అంటున్నారు అసలు ఆయన ఏమన్నారు మీకు తెలుసా అండి నా పార్టీ నా రాజకీయ నా జనసేన పార్టీని దేంట్లో విలీనం చేయను అంటాడు ఎవరు అడిగారండి ఆయన విలీనం చేయమని ఎందుకు విలీనం చేయనన్న మాట ఆయన నోటి ఎప్పుడు వచ్చింది చెప్పండి నాకు అంటే ఆయనకి ఏదో ఆలోచన లోపలగా లోపాయకారంగా జరుగుతుంది అది ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది అదే మీరు అలా అనుకోకుండా నేనేం విలీనం చేయనంటే విలీనం చేయలేదా చెయ్యాలి చేయలేదన్నది నీ ఇష్టం దానికి నువ్వు పర్టికులర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి దాని అర్థం ఏంటప్పుడు మీరు అంటున్నారు వంటకి వెళ్తానని వంటకి వెళ్ళేవాడు విలీనం దత్తపుత్రుడు అంటా కరెక్టే దత్తపుత్రుడు అంటున్నారంటే ఆయన ప్రవర్తనలో ఉంది కాబట్టి దత్తపుత్రుడు అంటున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు ఒత్తాసు పెట్టుకుని కాపు సామాజిక వర్గం ఆయన తోడుకున్న కొంతమందిని తీసుకెళ్లి చంద్రబాబు దగ్గరికి తాకట పెట్టేస్తారంటే ఆ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళుగా మేము బాధపడుతున్నాం అది తప్పు నువ్వు ఏదన్నా నువ్వు ఇండివిజువల్గా నిలబడి నువ్వేదో నువ్వు రాజకీయ పార్టీ అష్టాభిమానం చేసావు ఐదేళ్ల పదేళ్ల పదిహేను ఏళ్ళ నువ్వు రాజకీయ పోరాటానికి సిద్ధమై ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడతానంటే రోజు రోజుకి మద్దతు పెరగచ్చు అందుకని నువ్వేమో నిన్నేమో ఒక సామాజిక వర్గంలో ఒక కొంత కొంతమంది నిన్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్లి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర పెట్టేసేస్తే ఇంక నిన్ను నమ్మాల్సిన పని ఏముంది ఆ సామాజిక వర్గానికి దానికి మళ్ళీ ఇంకో డైలాగ్ చెప్పాల్సి వస్తుంది నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు నువ్వేమో సంచలనాత్మక వార్త కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలని వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలని చేపట్టడం జరిగింది బహుశా ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనటువంటి విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా 